Als erstes muss nun die Festplatte formatiert werden. Ich nenne sie nun Backup. Als Format wähle ich OSX Extended. Nach dem Formatieren erscheint gleich die Meldung, dass ein Time Machine Backup erstellt werden kann. Diese Meldung bestätige ich mit Als Backup verwenden. Mit einem Sekundärklick auf das Time Machine Laufwerk kann ich das Backup gleich starten. Das Backup dauert je nach Datenvolumen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Bei mir dauert es nicht so lange, da es sich hier um eine Testumgebung handelt. Wir hören uns gleich nach dem Backup nochmal. Das erste Backup ist nun erstellt. Alle weiteren Backups erledigt Time Machine automatisch im Hintergrund. Als nächstes zeige ich euch noch kurz, wie ein Backup als erstes startet, falls diese Meldung einmal nicht auftaucht. So, das war's nun mit diesem Video. Ich habe mit diesem Video eine neue Serie begonnen, die ich OS X Backup nennen werde. Es werden noch weitere Videos zu diesem Thema kommen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.